Nouveau mercredi, nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler réglage audio et plutôt égaliseur audio. Je vais vous présenter un logiciel qui est gratuit pendant 30 jours ou 8 euros en ce moment, il est en promotion donc 8 euros pour un achat à vie. C'est un logiciel extrêmement complet, extrêmement précis avec un grand nombre de personnalisations donc il est vraiment très cool et peu cher si vous voulez l'acheter. Évidemment je vous conseille d'abord de l'essayer avant de l'acheter mais vous allez être très certainement très convaincu. Donc comme d'habitude, juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche et me soutenir également sur Twitch, je vais reprendre les lives une fois mon stage terminé, mais pour l'instant je me consacre aux vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions, donc comme d'habitude n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon Discord, je répondrai avec grand plaisir. Sur ce on passe sur mon écran, mais d'abord, générique. Le logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Boom 3D. C'est un logiciel très complet avec une interface très simple et très facile à prendre en main qui vous permettra de faire une multitude de choses comme par exemple mettre un son surround, un son avec une meilleure fidélité, un son pour le gaming, un son pour l'acoustique, un son si vous écoutez beaucoup de musique, beaucoup de cinéma. Vous avez compris en fait c'est quelque chose de très complet et surtout donc gratuit pendant 30 jours ou 8 euros sachant que 8 euros c'est quand même pas grand chose pour un logiciel de cette qualité. Je ne dis pas que ce logiciel est le meilleur ou est le plus précis je dis juste que c'est le plus simple, le plus facile et surtout le plus efficace quand on règle un petit peu les presets. Donc ça vous permettra vraiment de faire beaucoup de choses. En plus, il y a un lecteur multimédia intégré. Donc ça, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour lire des fichiers en local depuis votre PC. Il y a également une application mobile, mais ça, on n'en parlera pas dans cette vidéo et on n'en parlera pas du tout. Tout simplement parce que ce n'est pas très intéressant d'avoir un égaliseur sur mobile. Mais en tout cas, sur PC, c'est vraiment quelque chose de très important. Que ce soit pour augmenter les basses, les aigus, les graves, avoir un son un peu plus précis, si un peu plus avoir un meilleur spectre audio vraiment vous, avez, vous pouvez avoir des multitudes de possibilités suivant ce que vous écoutez vous pouvez changer en cours de route c'est très simple vous ouvrez le logiciel vous activez votre preset et c'est fait donc vraiment c'est super efficace mais le seul problème c'est que je vais pas pouvoir le présenter vraiment dans cette vidéo simplement parce que quand je fais mes changements quand je change mes presets etc ça ne change pas pour vous pour l'enregistrement donc vous le verrez via une vidéo que je vais vous montrer, vous le verrez en testant, mais vous ne verrez pas grâce à cette vidéo. Comme je l'ai précisé au début de cette vidéo, le logiciel est en promotion actuellement, donc il est à 8 euros et quelques, alors que normalement il est à 22 euros. Alors 22 euros c'est un peu un prix entre guillemets faussé, personnellement je l'ai payé 7 euros et il était encore en promotion. Donc il y, en a, des, il y a des promotions très 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 souvent, donc si vous voulez le prendre, je vous conseille d'attendre des promotions, sachant qu'il y en a actuellement, donc... On sait, franchement, ça vaut vraiment le coup. On passe maintenant sur mon écran pour vous montrer la manipulation. A tout de suite. Donc, comme très souvent, il va falloir installer le logiciel. Donc là, vous allez tout simplement aller sur le site de Boom 3D qui est en description. Donc, vous voyez qu'en ce moment, il y a 70% de remise. Donc, il passe à 8 euros sur Windows, 9 euros sur Mac, au lieu du coup de 29,99 et 29,99. Donc, je ne sais pas pourquoi il est en meilleure promotion sur Windows, mais bon, on s'en fout. Ceux qui sont sur Windows, vous payez moins cher. Mac, comme d'habitude, vous payez plus cher. Donc, pour l'acheter, bah, vous appuyez sur ce bouton, vous l'achetez, vous mettez votre moyen de paiement, etc. Si vous voulez l'essayer, eh vous appuyez sur Try. Et ensuite, vous allez tout simplement à télécharger le fichier. Donc, moi, je vais le mettre sur mon bureau, comme d'habitude, et je vais vous montrer la petite manipulation pour l'installer. Donc, pour l'installer, c'est très simple, vous double cliquez, vous faites exécuter, alors vous n'aurez peut-être pas le même message, mais en tout cas dans tous les cas vous exécutez, vous faites installer, vous faites next, 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 etc. Donc moi je l'ai déjà installé, pardon, donc je ne vais pas le désinstaller pour le réinstaller, mais en tout cas voilà, c'est comme tous les logiciels, vous l'installez en faisant next, 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 installer. Il n'y a pas forcément besoin de redémarrer Windows, mais je vous conseille quand même de le faire pour être sûr que tout soit bien installé et que tout soit clean. Donc une fois que vous avez installé le logiciel et que vous l'avez ouvert, vous êtes connecté, vous avez créé un compte, et eh bien vous arrivez sur cette interface, c'est la même interface pour tout le monde, que ce soit l'essai gratuit, que vous ayez acheté le logiciel, ce sera la même chose. Donc une fois que vous arrivez ici, déjà je vous conseille de mettre à 100 juste ici, donc vous allez entendre un petit bruit un peu chiant pour vous montrer à peu près ce que ça donne à 100, à 50, etc. Donc vous mettez, je vous conseille à 100 et après vous réglez juste en bas. Donc voilà, et ensuite on va passer du coup au petit réglage, donc pas en détail mais en, en gros. Donc première chose que je vous conseille de faire, c'est d'appuyer sur le petit logo de casque et ensuite sélectionner ce que vous allez utiliser le plus. Donc moi en ce moment j'utilise plus les haut-parleurs externes, donc je me mets sur haut-parleurs externes, mais sinon vous avez un casque de surface, casque Bluetooth dans le canal, donc des écouteurs autour de l'oreille et des haut-parleurs du système, donc les haut-parleurs de PC portable en général, ou alors des, des haut-parleurs d'écran de, de PC. Donc une fois que vous avez sélectionné, vous fermez la petite page, et ensuite ici vous avez beaucoup d'options, donc le son surround c'est vraiment si vous avez beaucoup d'eau-parleurs, vous pouvez pas vraiment créer un son surround avec deux haut-parleurs donc qui sont censés être en stéréo. Donc j'ai déjà essayé, c'est 
pas terrible. Après, c'est quand même un bon effet, mais je... Sincèrement, c'est pas assez précis pour que je le laisse. Moi, ce que je vous conseille vraiment entre tout ça, c'est la fidélité. Pas forcément de le mettre à fond. Moi, j'ai fait quelques réglages où du coup, à fond, c'était mieux. Mais euh, par exemple, le mettre comme ça, comme ça ou pas beaucoup. Mais en tout cas, fidélité, c'est ce qui est pour moi le mieux. Donc, je vous conseille de tester. Et ensuite, en fait, c'est ceci. On va se compléter avec cela. Sauf le son surround 3D qui ne va pas vraiment se compléter avec. Donc, si vous touchez ici, eh bien, ça déréglera si vous touchez ici. Il faut vraiment trouver quelque chose qui s'adapte avec les deux. C'est pas très compliqué. Ça prend un peu de temps, mais ça reste quand même assez simple. Donc, par exemple, moi, mes réglages, c'est le la fidélité à fond avec le preset movie un peu réglé pour baisser un peu les basses et baisser un peu les graves parce qu'il y a trop de basses et trop de graves avec mes enceintes. Donc là, du coup, les deux se marient parfaitement. Et si j'enlève un, bah ça pourrit l'autre. Et si j'enlève l'autre, ça pourrit l'autre, etc. Si je dérègle, ça pourrira l'autre aussi. Donc vraiment, il faut trouver le juste milieu. Et après, vous pouvez évidemment régler au fur et à mesure. Donc ici, vous pouvez choisir vos presets. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de presets suivant ce que vous faites. Si vous faites que du gaming, je vous conseille le mode game qui est pour le coup vraiment très, très efficace. Ça augmentera un peu le volume. C'est-à-dire que vos haut-parleurs vont être un peu plus forts, mais pas pour autant saturés. Attention, ça ne sature pas. Alors évidemment, ça dépend de la, la qualité de vos haut-parleurs, mais en, en règle générale, ça ne sature pas et ça améliore vraiment la qualité et l'immersion dans le jeu. Et comme vous pouvez le voir, ce preset, je ne peux pas le régler. Je peux seulement le désactiver ou l'activer, mais je ne peux pas le régler comme quand j'étais sur le preset Movie où là, vraiment, je pouvais régler beaucoup, beaucoup de choses. Pour certains presets, il y a aussi le mode avancé. Donc ici, je ne suis pas en mode avancé, donc j'ai quelques points, mais assez légers. Ici, en mode avancé, j'ai beaucoup plus de points, donc je peux régler vraiment plus précisément. Alors, je ne vous conseille pas forcément d'être là-dedans, parce que c'est vrai que ça prend plus de temps. Si vous voulez faire quelque chose vraiment de très rapide, bah, laissez les presets de base, ou alors restez en mode, entre guillemets, simple, et euh, bougez quelques petits points de léger, et puis vous, après, vous sauvegardez. Donc, pour sauvegarder un preset à la place de celui qui est actuellement, donc par exemple, cela s'appelle Movie, mais j'ai envie de modifier ce Movie et de le remplacer par le Movie original. Donc en fait, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais bouger les points, etc. Donc là, je remets comme c'était. Donc je vais bouger les points comme ce qui me plaît. Et une fois que j'ai trouvé à peu près le bon preset, eh bien, je vais valider ici et je vais faire remplacer pour que ça remplace le movie. Ou alors, je fais un nouveau pour créer un nouveau preset. Moi, je préfère le remplacer comme ça. Je sais qu'il s'appelle movie, celui que j'aime bien. Après, vous pouvez créer un nouveau. C'est totalement faisable. Par contre, faites bien attention, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser au début de la vidéo. Si vous utilisez un logiciel comme VoiceMeter, donc comme moi, j'utilise VoiceMeter, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, si ça vous intéresse, je vous invite à la regarder, eh bien le son ne va pas sortir, vous n'aurez plus de son de votre PC. Parce que ici, vous êtes censé avoir câble input, mais vous voyez qu'il y a Boom 3D, car c'est Boom 3D qui a pris la priorité. Eh bien, tout simplement, il faut aller juste ici, dans la petite flèche, vous cliquez et vous sélectionnez câble input pour que le son de câble input passe par Boom 3D, que le son de Boom 3D ressorte dans eh bien, votre haut-parleur, vos OBS, etc. Donc, c'est un petit détail, mais si vous utilisez VoiceMeter, c'est très important de le faire. Et il se peut qu'après des redémarrages, après des mises à jour, etc., le, le, le logiciel change tout seul et repasse, par exemple, sur euh, votre casse, etc. Donc, il faut bien repenser à repasser sur câble input. En sachant que pour repasser en câble input, vous pouvez soit lancer le logiciel, Soit aller juste ici, faire clic droit et mettre câble input. Voilà, ça revient au même et c'est tout aussi efficace. Si vous voulez tester avec ou sans boom, eh bien c'est très simple. Vous appuyez sur ce petit bouton, vous désactivez ou vous réactivez pour tester les modifications, voir peut-être ce qui était mieux avant, ce qui était mieux après, qu'est-ce que vous voulez rechanger, etc. Et euh, ensuite, la dernière petite partie de ce logiciel, ça va être les paramètres. C'est assez simple en soi, mais moi je, je n'utilise pas cette partie, elle n'est pas vraiment utile. Mais peut-être que vous, ça va utiliser. Donc, je préfère vous le présenter dans le doute. Donc ici, il y a plein de petites fonctions. Évidemment, exécuter au démarrage, c'est obligatoire si vous voulez l'avoir dès le début. Donc, je vous conseille de le faire. De vérifier aussi dans le gestionnaire des tâches si dans démarrage, il y a bien Boom 3D d'activer. Donc là, c'est activé. C'est parfait. Ensuite, lire, ça vous intéresse. Moi, je laisse tout parce que sincèrement, je ne vois pas la différence. Donc, je laisse tout. Ensuite, la langue, eh bien, si par défaut, c'est pas la bonne langue, vous pouvez changer juste ici en mettant français, anglais, espagnol. Vous avez compris, vous mettez la langue que vous souhaitez. Et ensuite, juste en bas, vous avez la touche des accès rapides. Donc, afficher la fenêtre Boom, c'est CTRL, SHIFT, shift pardon, 0. Donc, si je fais CTRL, SHIFT, O, pardon, et pas 0, et eh bien, ça ouvre la page tout simplement. Donc, voilà, activer, désactiver. Vous avez pas mal de raccourcis plutôt pratiques que vous pouvez évidemment modifier en cliquant dessus et en faisant, par exemple, CTRL, SHIFT, U, par exemple. Donc, voilà. Et vous pouvez le réinitialiser. Enfin, vous avez compris, vous personnalisez un peu comme vous voulez. Personnellement, je ne m'en sers pas du tout. Ça ne me sert absolument à rien. 
Et si jamais il y en a qui posent la question, vous ne pouvez pas désactiver les raccourcis. Mais bon, en même temps, vu qu'il y a trois touches à appuyer en même temps, c'est quand même assez compliqué de faire ces trois touches sans faire exprès. Donc voilà, en soi, je ne peux pas aller vraiment plus loin au niveau du logiciel parce qu'après, ça va être selon vos haut-parleurs, selon vos réglages, etc. Moi, personnellement, j'ai les Logitech Z133, il me semble. Euh, donc, c'est les meilleurs réglages pour le Z133, pour moi en tout cas, pour baisser un peu les basses, etc. Donc, si vous avez les Z133, bah, je vous invite à régler comme moi, à peu près, hein, évidemment. Donc, euh, les valeurs comme ça, en soi, elles sont déjà très bien réglées de base. Logitech, c'est une très bonne marque d'audio. Donc voilà, c'est euh, vraiment, c'est personnel, donc vous réglez comme vous voulez, peut-être que vous préférez ambiance, mode nuit, spatial, tonalité ou même un surround 3D. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, en tout cas ce logiciel c'est vraiment celui que je recommande fortement à mettre sur tous les PC. Quand je dis à mettre sur tous les PC, c'est sur tous les PC dont le son a besoin d'être réglé et d'être amélioré. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager et vous abonner en activant la cloche, ça fait très plaisir et ça soutient la chaîne. Et également à me suivre sur Twitch, à rejoindre mon Discord, vous connaissez la chanson, tout est en description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à la semaine prochaine pour être précis, 17h. Ciao, ciao